নমস্কার আমার নাম সন্দীপ সেন গুপ্তা এটা ইলেকট্রিক ভেহিকেলস বাংলা ইলেকট্রিক স্কুটারসে আগুন লাগার কেসগুলো এখন আমরা ইন্টারনেটে শুনতে পাচ্ছি সেটা নিয়ে কয়েকদিন আগে পার্থ ভিডিও বানিয়েছিল অবভিয়াসলি এইসব দেখার পর মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন আসে যে ইলেকট্রিক ভেহিকেল কি সেফ আমরা কি সেটা চালাতে পারবো একটা প্রশ্ন এটার উত্তর এই ভিডিওতে দেব তার বাইরে আরও কয়েকটা প্রশ্ন অনেক দিন থেকে সবার মনে আছে তিনটা প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট হচ্ছে যে বৃষ্টি হলে আমরা কি ভেহিকেল চালাতে পারবো সেকেন্ড হচ্ছে যে যেখানে ফ্লাড জমে যাচ্ছে জল জমে যাচ্ছে সেখানে কি আমরা ভেহিকেল চালাতে পারবো আর থার্ড কোয়েশ্চেন অনেকের মাথায় এটাও আছে আমরা কি ইলেকট্রিক ভেহিকেলকে ধুতে পারবো কি না জল লেগে গেলে কিছু প্রবলেম হবে কি না এই সব কোয়েশ্চেনের যে অ্যান্সার একটা জায়গা থেকেই আপনি পাবেন আর সেটার বিষয় এই ভিডিওতে কথা বলবো তো প্রথমে আগুন লাগার কোয়েশ্চেনটা অ্যাড্রেস করি অবভিয়াসলি আমরা সেটা নিয়ে বলেছি যে যদি কোনো ম্যানুফ্যাকচারার ওদের টাকা বাঁচানোর চেষ্টা করছে লো কোয়ালিটি সেলসগুলো যদি ইউজ করছে সব সেলসগুলো তো চায়না থেকে আসছে সেলস বলুন ব্যাটারি প্যাক চায়না থেকে আসছে সেখানে তো কোনো টেস্টিংই নাই আপনি ভালো কোয়ালিটির সেলস ব্যাটারি প্যাকও পাবেন আর খারাপ কোয়ালিটিরও পাবেন তো যে কোম্পানি টাকা বাঁচানোর চেষ্টা করছে ও খারাপ কোয়ালিটির সেলসগুলো ইউজ করবে আর আপনাকে ভেহিকেলটা বিক্রি করে দিচ্ছে লো কোয়ালিটি সেলস তারপরে বিএমএস যে সফটওয়্যারটা যে সেলসটাকে মনিটর করছে সেটাও যদি ফেল করে যায় তখন আগুন লাগার চান্সেস আছে কিন্তু আমি আপনাকে কয়েকটা ডেটা দিচ্ছি যেটা উইচ ফ্লাইজ এগেন্স দিস ফ্যাক্ট ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে জেনারেল মোটরসে সাতখানা কেস অফ ফায়ার রেজিস্টার হয়েছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তারপর জেনারেল মোটরস ওদের এক লাখটা গাড়ি রিকল করেছে এই পুরো এক্সারসাইজটাতে ওদের টু বিলিয়ন ইউএস ডলার্সের লস হয়েছে রেপুটেশনের লসটা আলাদা সেকেন্ড কেস আপনি আপনাদেরকে জানাচ্ছি হুন্ডাই কোনা তেরোখানা গাড়িতে আগুন লেগেছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তারপরে ওরা গাড়িগুলোকে রিকল করেছে এইটি টু থাউজেন্ড হুন্ডাই কোনার রিকল করেছে যার মধ্যে সাড়ে চারশোটা গাড়ি ইন্ডিয়া থেকে রিকল হয়েছে তো জেনারেল মোটরস তারপরে আপনার হুন্ডাই এগুলো তো নামি কোম্পানি এদের ব্যাটারি প্যাকে আগুন লাগছে কিভাবে এরা তো খারাপ কোয়ালিটির সেল ইউজ করবে না কারণ ওদের জন্য রেপুটেশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা ক্যাচ আছে খালি খারাপ কোয়ালিটির সেলস ইউজ করলেই যে আগুন লাগবে এটা নট নেসেসারি আর একটা রেয়ার কেস আছে সেটা হচ্ছে যে যখন সেলসগুলো যে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে সেই যে মেশিন দিয়ে যে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে সেখানে যদি ক্যালিব্রেশনটা একটু মিস অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যায় মাইক্রোমিটার্সের যদি মিস অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যায় তখনও এই জিনিসটা হতে পারে আর তারপরে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে টেস্টিং টেস্টিংয়ে যদি এই ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টসগুলো যদি ধরা না পড়ে তবে অবভিয়াসলি রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই ভিডিওতে এই টেস্টিং নিয়ে আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো ইউএসএতে যে টেস্টিং হয় সেটার নাম হচ্ছে ইউএল টু টু সেভেন টু খুবই স্ট্রিক্ট আর এটাতে আপনি বুঝতে পারেন যে কোন ব্যাটারি ব্যাগ ভালো কোনটা খারাপ সেটা এখানে সিঙ্গেল আউট হয়ে যায় কয়েক বছর আগে সিঙ্গাপুরে আমাদের এখন ভারতের মধ্যে যেরকম আপনি কেস শুনছেন আগুন লাগার সেইরকম একটা সিচুয়েশন সিঙ্গাপুরে স্টার্ট হয়েছিল ওরা ইমিডিয়েটলি ইউএল টু টু সেভেন টু টেস্টটা ইমপ্লিমেন্ট করে দিল ওদের দেশে আর তারপর থেকে কেসেসগুলো ড্রপ করলো এইবার আপনাদেরকে একটা খবর দেই ইউ এল টু টু সেভেন টু ভারতবর্ষে ইউজ হয় না ভারতবর্ষে যে টেস্টটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে এ আই এস ওয়ান ফিফটি সিক্স এইবার আপনাদেরকে সব থেকে মজার কথা বলি এ আই এস ওয়ান ফিফটি সিক্স যে টেস্টটা যেটা ভারতে ইউজ হয় সেটা স্ট্রিক্ট মোর স্ট্রিক্ট দেন ইউ এল টু টু সেভেন টু যদি একটা ব্যাটারি প্যাক এ আই এস ওয়ান ফিফটি সিক্স টেস্ট যদি পাস করেছে ভারতের টেস্টটা তবে ইউ এল টু টু সেভেন টু ও হাসতে হাসতে পাস করে যাবে এবার এই টেস্টের বিষয়ে আপনাদেরকে জানাই এটা ইস্যু করেছেন মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েস এটাতে আপনি যত রকমের টেস্ট আছে সব আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটা ইম্পর্টেন্টগুলো আপনাদেরকে আমি বলছি ভাইব্রেশন টেস্ট থার্মেল টেস্ট শক টেস্ট এক্সটার্নাল শর্ট সার্কিট টেস্ট তারপর মেকানিক্যাল ড্রপ টেস্ট তারপর ওভার চার্জ হলেও টেস্ট আছে ওভার ডিসচার্জ হলেও টেস্ট আছে ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশনের টেস্ট আছে আর ওয়াটার রেজিস্টেন্সের টেস্ট আছে যেটা নিয়ে এই ভিডিওতে কথা বলবো স্পেসিফিক্যালি ইভেন এমিশন টেস্টও করছে তার মানে আপনার ব্যাটারি যখন এনার্জি কনভার্জন করছে তখন যদি কোনো হার্মফুল গ্যাসেস প্রডিউস হচ্ছে সেটাও এই টেস্টে ধরা পড়বে আর তারপর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টেস্ট হচ্ছে ফায়ার টেস্ট এই ফায়ার টেস্টটা কিন্তু ইউ এল তেও নাই যার জন্য এআইএস টু ফিফটি ইজ মাচ মোর স্ট্রিক্টার ফায়ার টেস্টে দু মিনিট অব্দি ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ফ্লেমে ব্যাটারি প্যাকটাকে রাখা হয় যদি টেস্টটা পাস করে ব্যাটারি প্যাক পাস তো এই পিডিএফ এর পেজ নাইনটিনে আপনি দেখতে পারবেন যত রকমেরই টেস্ট হচ্ছে সবগুলোর গোল একই সেটা হচ্ছে ফায়ার বা এক্সপ্লোজন না হয় অবভিয়াস কিন্তু কোনো ইলেকট্রোলাইট লিকেজও
পেজ সেভেন্টি সেভেন চলে যাবেন সেখানে আপনি পাবেন ওয়াটার রেজিস্টেন্স টেস্ট এই ওয়াটার রেজিস্টেন্স টেস্টেই আছে আপনার উত্তর ওয়েদার আপনি আপনার ভেহিকেলকে ধুতে পারবেন কি পারবেন না মাথায় রাখবেন এই টেস্টের জন্য আইপি এক্স ফাইভ ব্যাটারি প্যাক ইউজ করা হয়েছে এক্স ফাইভ মানে ডাস্টার ওয়াটার রেজিস্টেন্স তো ফাইভটা হচ্ছে নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করছে যত হায়ার যেরকম মোবাইলে দেখেন আইপি সিক্সটি সেভেন রেটিং এসব যেরকম যত হায়ার রেটিং হবে অত ব্যাটারি প্যাকটা বেশি ওয়েল প্রোটেক্টেড ফ্রম ওয়াটার আইপি এক্স ফাইভ ব্যাটারি প্যাক ইউজ করা হয়েছে এখন আইপি এক্স সিক্স আইপি এক্স সেভেনও পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো আরও বেটার পারফর্ম করতে পারবে এখানে টেস্টের ডিটেলস আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওরা এই টেস্ট কী কন্ডিশনে পারফর্ম করেছে পাইপের যে নজলটা ইউজ করেছে সেটা ডায়মিটার দেখতে পাচ্ছেন কত ডিস্টেন্সে রেখেছে গাড়ি থেকে তারপর ডেলিভারি রেট কি রেটে জল বেরোচ্ছে এই পাইপ থেকে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স পার মিনিট আর তিন মিনিট অব্দি ওরা এই টেস্টটা পারফর্ম করেছে ভেহিকেল অ্যালং উইথ দ্য ব্যাটারি প্যাক যদি পাস করতে পারে দেন পাস নেক্সট টেস্টটা হচ্ছে ফ্লাড আর বৃষ্টি নিয়ে এটার বিষয়ে জানতে গেলে পিডিএফ এ পেজ থার্টিনে চলে যাবেন এখান থেকে ডিটেলস দেখতে পারবেন প্রথমে ওয়েট পুল ওয়েট পুল হচ্ছে জল জমা হয়ে থাকে যে গর্তগুলো সেগুলোকে ওয়েট পুল বলা হয় সেখানে যদি টেন সেন্টিমিটারের ডেপথ হয় সেই ওয়েট পুলটা আর আধা কিলোমিটার অব্দি যদি সেরকম জল জমে থাকে আর টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ারের স্পিডে দেড় মিনিটের ভেতরে যদি জল জমা জায়গা থেকে ভেহিকেলটা বের হয়ে যেতে পারে তবে ভেহিকেলটা পাস নেক্সট বৃষ্টি নিয়ে কথা বলছি বৃষ্টিতে আপনি আপনার ভেহিকেল চালাতে পারবেন কি না বৃষ্টির সিচুয়েশনটা মিমিক করার জন্য ব্যাটারি প্যাক যেটা ইউজ করেছে এগেন অনেক পুরোনো ব্যাটারি প্যাক ইউজ করেছে আইপি এক্স থ্রি নতুনগুলি আরও বেটার পারফর্ম করবে সেখানে বৃষ্টিকে ইমিডিয়েট করার জন্য টেন লিটার্স পার মিনিটের স্পিডে জল ওরা ছেড়েছে গাড়ির উপরে ফর ফাইভ মিনিটস গাড়ি যদি পাস করতে পেরেছে তাইলে টেস্ট পাস এখানে একটা কথা বলে দিচ্ছি এরকম কিছু না যে ইলেকট্রিক ভেহিকেলস যদি আপনি ফ্লাডি এরিয়াতে চালান তবে বেশি রিস্ক আছে আইস ভেহিকেলসে রিস্ক নেই একদমই এরকম না ইনফ্যাক্ট আইস ভেহিকেল তার মানে পেট্রোল অথবা ডিজেল ভেহিকেলে বেশি রিস্ক থাকে কারণ ওদের যে সাইলেন্সারটা থাকে সেখান থেকে যদি জল ঢুকে যায় তবে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে এই জিনিসটা আপনি দেখতে পারেন যে ট্রু অফ রোডিং যেগুলো ভেহিকেলসকে বলা হয় সেগুলোতে কিন্তু সাইলেন্সার নিচে থাকে না উপরে থাকে আপনি দেখবেন যে ড্রাইভার সিট যেখানে থাকে সেখানে ড্রাইভিং এরিয়াটা সেখানে উপরের দিকে একটা নজল বেরো উপর দিকে থাকে যেটা মানে রুফের উপরে গাড়ির রুফের উপরে সেটা হচ্ছে আপনার সাইলেন্সার কারণ নিচে যদি সাইলেন্সার দেওয়া হয় যতই অফ রোডিং ক্যাপাবিলিটি থাকো ফোর বাই ফোর থাকো গাড়িটা জল একবার সাইলেন্সারের হোল দিয়ে যদি ঢুকে যায় তবে কিছু করার নেই তো এবার অবভিয়াসলি মনে প্রশ্ন উঠবে যে যদি এআইএস ওয়ান ফিফটি এত স্ট্রিক্ট টেস্ট ভারতবর্ষে আছে তবে বাজে কোয়ালিটির সেলসগুলো কীভাবে পাস হচ্ছে কীভাবে এরা মার্কেটে আসতে পারছে এটার উত্তর হচ্ছে যে ভারতবর্ষে দুটো টেস্ট আছে একটা এই যে এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স যেটা এইমাত্র বললাম যেটা নতুন টেস্ট পুরোনো টেস্ট একটা আছে সেটা হচ্ছে এআইএস জিরো ফোর এইট এই টেস্টটা সেই লেডেসিড ব্যাটারি প্যাকের সময় বানানো হয়েছিল লেডেসিড ব্যাটারি প্যাক এমনি অনেক স্টেবল থাকে আর সরকার ম্যান্ডেটারি করে নাই যে আপনি যদি ইলেকট্রিক ভেহিকেল ম্যানুফ্যাকচারার হয় আপনাকে ম্যান্ডেটারি করা হয় না যে আপনাকে এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স নিতেই হবে আপনি যদি এআইএস জিরো ফোর এর টেস্টটা নেন সেটা পাস করেন সেটা দেখেও আপনি ভেহিকেল বিক্রি করতে পারবেন ব্যাটারি প্যাক বিক্রি করতে পারবেন এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স ইজ নট ম্যান্ডেটারি সোফার কিন্তু খুব শীঘ্রই এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্সটা ম্যান্ডেটারি করা হবে কারণ গভর্নমেন্ট অবভিয়াসলি অনেক স্ট্রিক্ট হয়েছে ইলেকট্রিক ভেহিকেলস নিয়ে ওয়ান থাউজেন্ড ক্রোর রুপিজ ইনভেস্ট করেছে ইলেকট্রিক ভেহিকেলসের সাবসিডি আর প্রমোশনের জন্য তো এই ছোটো একটা কাজ করতেই পারবে এই জিনিসটা হলে এই যে বাজে কোয়ালিটির সেলস হচ্ছে এগুলো ছাটাই হয়ে যাবে এবার নেক্সট অবভিয়াস প্রশ্ন হচ্ছে এই মুহূর্তে কারেন্টলি মার্কেটে এরকম কোনো ম্যানুফ্যাকচারার আছে কি না যে এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স সার্টিফাইড ব্যাটারিজ বিক্রি করছে বা ওদের ভেহিকেলে ইনস্টল করছে এটা নিয়ে আমি যখন দেখলাম তখন আমি রিভোল্ট কোম্পানির যে সিইও উনার একটা ইন্টারভিউ পড়লাম যেখানে উনি এটা নিয়ে কথা বলেছেন উনি জাস্ট এতখানি মেনশন করেছেন যে এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স স্ট্যান্ডার্ডটা স্ট্রিক্ট করে মানে স্ট্রিক্টলি ম্যান্ডেটারি করে দেওয়া উচিত সবার জন্য কারণ নইলে যে কেউ ব্যাটারি প্যাক কিনে নিচ্ছে চায়নার থেকে পার্টস অ্যাসেম্বল করে বিক্রি করে দিচ্ছে আর ইলেকট্রিক ভেহিকেলসের সেটা করে খুবই রেপুটেশনটা ডাউন হচ্ছে সো অবভিয়াসলি রিভোল্ট যখন এরকম কথা বলছে এজিউম করা যেতে পারে যে ওরা এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স সার্টিফাইড ব্যাটারিজ ইউজ করছে অ্যানাদার রিজন ওয়াই আমি এটা ভাবি ইজ বিকজ রিভোল্ট ইজ দ্য অনলি টু হুইলার ইন ইন্ডিয়া যেটা আট বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছিল ওদের ব্যাটারি প্যাকে এখন সেটা কমিয়ে সিক্স ইয়ার্স করেছে কিন্তু এত লম্বা ওয়ারেন্টি যখন দিচ্ছে ডেফিনেটলি কনফিডেন্স আছে আর তারপর আমি নেক্সট জানতে চাইলাম ওয়েদার এথার ওদের স্কুটারে এআইএস ওয়ান ফিফটি সিক্স সার্টিফাইড ব্যাটারি প্যাক্স ইউজ করছে কিনা সেটা নিয়ে আমি
আমি জানতে পারলাম আর এ সি এনার্জির বিষয়ে এই কোম্পানিটা টু হুইলার আর থ্রি হুইলার এর জন্য ব্যাটারি প্যাক বানায় ওরা এখন একটা সোয়াপিং নেটওয়ার্ক বানানোর চেষ্টা করছে পুরো ভারতবর্ষে ওদের ব্যাটারি প্যাক গুলো এ আই এস ওয়ান ফিফটি সিক্স সার্টিফাইড ওরা এখানে কি কি টেস্ট করেছে সেগুলো আপনি দেখতে পারছেন ডাস্ট টেস্ট ওয়াটার টেস্ট ড্রপ টেস্ট আর ইভেন ফায়ার টেস্ট এ আই এস ওয়ান ফিফটি সিক্স সার্টিফাইড পাওয়ার জন্য ফায়ার টেস্টটা ম্যান্ডেটারি এদের এক্সিস্টিং পার্টনার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে হায়দ্রাবাদ মেট্রো রেল তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্ট আর ইভেন হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এর বাইরে ওরা রেট্রোফিটিং কিচ্ছো বানায় থ্রি হুইলার অটো রিক্সো পেট্রোল বা ডিজেলের অটো রিক্সোকে ওরা ইলেকট্রিক ভেহিকেলে কনভার্ট করে দিতে পারে দু ঘন্টায় এই রেট্রোফিটিং কিট ইউজ করে এটাতে ফাইভ কিলো ওয়াটের মোটর দেয় যেটা ম্যাক্সিমাম ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ারের টপ স্পিড ছুতে পারে আর তার বাইরে ব্যাটারি যেটা আছে সেটাতে এইটি টু হান্ড্রেড কিলোমিটার্সের রেঞ্জ পাওয়া যায় তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক হেল্পফুল লেগেছে আমার নিজের এসব জেনে খুবই ভালো লেগেছে এই ডকুমেন্টের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা নিজে থেকে চেক করবেন আরও কি জানতে পারেন কমেন্ট সেকশনে শেয়ার করবেন भिडियो लाइक कर चैनल सबसक्राइब कर इसो कर ले यूट्यूब जानते चैने जो क्या हे से भलो क्या हे तो अन्न सबा के देखान चेषा कर भिडियो शेष करब आबा देखा हो संकल्प कर विद्युत बाचन